spiritual guru dev asma dev parmarada tum guru pada padma nitya lila pravisht om vishnu pada sto tar satsi rupa anuga chari varya sila bhakti vedanta narayan goswami prima di tutto offro il mio cuore come fiori migliaia di volte al mio divino maestro spirituale il mio supremamente degno di adorazione nitya lila pravisht om vishnu pada sto tar satsi rupa chari varya sila narayan goswami maharaj Secondly, I have my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev, my Guru's Guru, to Srila Prabhupada and to all of the great spiritual masters in our Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara, going back thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offro i miei omaggi migliaia di volte al Guru del mio Guru, a Srila Prabhupada e a tutti i grandi maestri della nostra linea disciplica e questa catena ininterrotta che va migliaia di anni indietro fino a Sri Krishna stesso. And finally, I have for my pranam to be some of Vaishnavas and Vaishnavas, Vancha Kalka Guru, Vasa, 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 Vasa. E infine offro mi omaggi a tutti voi miei cari devoti e devote. <coughs> Now, forget it 
totally wrong, Velatri. <laughs> and come with me and sit on the back of the Ganga at Manikani Karakhat in Varnasi. Adesso dimenticate Italia, Roma, Velletri e venite con me a sedere sulle rive del Gange a Varanasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Apara, Karuna, Varuna Aloy, the unlimited ocean of mercy. Sri Chaitanya Mahaprabhu is instructing his eternal associate Sri Lassanathan Goswami Pad. L'oceano infinito di misericordia, Shila Chitanya Mahaprabhu sta istruendo il suo eterno discepolo, Shila Sanatan Goswami Pad. On the subject of Krishna Tattva. Sulla materia di Krishna Tattva. Who is the supreme personality of God? Chi è la suprema personalità di Dio? There is so much confusion. C'è molta confusione su questo. Because in the Srimad Bhagavatam, so many incarnations have been described one after another and Krishna is among them perché nello Srimad Bhagavatam tantissime incarnazioni del Signore sono descritte e Krishna è una di loro and because Krishna he plays like a human being many of his activities don't seem very much like God e siccome Krishna gioca come un essere umano molte delle sue attività non sembrano quelle di un Dio so surely the four-armed, opulent form of Narayan, the Lord of Vaikuntha, must be God. And uh, this is uh, one human pastime of Lord Narayan playing the role like a human being. Quindi sicuramente una persona da questo potrebbe pensare che la potente forma opulenta di Narayan ha quattro braccia è Dio e Krishna è semplicemente un, una piccola parte dei suoi passatempi che gioca come un essere umano ordinario. Before the time of Chaitanya Mahaprabhu, many persons thought like this. Even today, in the Sri Sampradaya and other places, Lord Narayan is Supreme Lord and Krishna is his Vilas Murti, Vilas Incarnation. E prima dell'avvento di Chaitanya Mahaprabhu molti pensavano così. Anche adesso, tuttora, ad esempio nella Sri Sampradaya o in altri luoghi, molte persone pensano che Narayan è il Signore Supremo e Krishna è semplicemente una Vilas Murti, uno dei suoi giochi. But, Sri Chaitanya Mahaprabhu is explaining that actually mm, Sri Krishna is the original form of God and Lord Narayan is his Vilas incarnation. Ma Chaitanya Mahaprabhu spiega che invece Sri Krishna è l'originale personalità suprema di Dio e Narayana è un suo, una sua incarnazione Vilas, un gioco. So, we should not accept anything. Uh, what is, uh, they say, Kim Vadanti. Kim, who said that? Only rumors. Non dovremmo accettare quelle cose che sono semplicemente dei rumori, che non si sa chi l'ha detto. We accept what has been revealed in the Vedic scriptures in Shastra by Srila Vyasadeva and the great Rishis. Ma noi accettiamo ciò che è stato rivelato nei Shastra, nelle scritture da Srila Vyasadeva e da altri grandi saggi realizzati. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he quoted the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. That is the defining statement of Srimad Bhagavatam by which the entire 18,000 verses should be understood in the light of that. E Chaitanya Mahaprabhu quotò il Paribhasha Sutra, ovvero il verso dello Srimad Bhagavatam, che è la definizione, è l'affermazione che lo definisce, ovvero quell'affermazione sotto la chiave del quale possiamo illuminare tutta la scrittura. After the description of all the various avatars, Eitei Changsa Kala Pumsa, Krishna's two Bhagavan Swayam, Indari Vyakulam Lokam Rideyanti Yuge Yuge. All of these incarnations are Angsa and Kala. That means expansions and expansions of expansions of the Purush. E dopo aver descritto tutte queste incarnazioni del Signore, c'è l'ultimo verso di questo capitolo che dice che l'incarnazione di Krishna è che tutte queste incarnazioni sono Amsa e Kala, espansioni o espansioni delle espansioni di quella originale. Mm. But Krishna is too Bhagavan Swayam. Krishna is Bhagavan Swayam. Però Krishna invece è Bhagavan Swayam. So Narayan is Bhagavan. Narayana è Bhagavan. But not Bhagavan Swayam. Ma non Bhagavan Swayam. Swayam means he who does not depend on any other form of God for his Aishwarya and the Madhurya. Perché Swayam significa colui che non dipende da nessun'altra forma di Dio, quella forma che non dipende da nessun'altra per la sua dolcezza e la sua opulenza. For his opulence, for his sweetness. 
per la sua buonezza e la sua dolcezza for his soundaria for his beauty per la sua bellezza for his vaidaggia for his um, cleverness and artistry per la sua fur- intelligenza e la sua artisticità those are all Krishna's qualities and whatever is in any other incarnation that is coming from Krishna Questo è only partially Uh, it is partially represented in other forms. Queste sono tutte qualità di Krishna e quelle che sono presenti nelle altre incarnazioni sono presenti lì solo parzialmente nelle altre forme. So, uh, giving evidence from the scriptures, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to describe all the different categories of expansions of Krishna. Dando evidenze dalle scritture, Chaitanya Mahaprabhu iniziò a descrivere tutte le differenti categorie di espansioni del Signore Supremo. Uh, even Mahaprabhu said to Sanatana Goswami It is a little bit difficult to understand. E persino Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami che è un po' difficile da capire. But don't uh, be discouraged, just hear. Però non siate scoraggiati, ascoltate semplicemente. Uh, the, the material intelligence anyway cannot understand, but by the um, Srota Panta, receiving the Shabda Brahma, transcend, that Srota Panta means in the path of hearing, one receives transcendental sound vibration after some time, that will manifest as a realization in the heart. Comunque sia la mente materiale non può comprendere ad ogni modo queste cose, solamente ascoltando con umiltà Shrota Panta, poi il Shabda Brahma, ovvero il suono trascendentale che viene da una persona che ha realizzato quelle cose, si tramanda da maestro a discepolo e noi ascoltando questo suono potremmo avere un giorno una realizzazione di questo. So Krishna's form is called Swayam Rup. La forma di Krishna è chiamata Swayam Rup. Original form è la forma originale From Swayam Rup comes Swayam Prakash e da Swayam Rup viene Swayam Prakash That means his uh, uh, form is manifesting in another place Significa che la sua forma si manifesta in un altro posto huh? That Swayam Prakash has two types Prabhav Prakash and Vaibhav Prakash E questo Swayam Prakash è di due tipi Vaibhav Prakash e Prabhav Prakash If the expansions are exactly like the original form Then they are Prakash. Se le espansioni sono esattamente come la forma originale, sono Prabhav Prakash. And if they are Baba Vesh Bhed, they have a different mood, they are called Vaibhav Prakash. E se hanno Baba Vesh Bhed, ovvero un mood differente, allora sono Vaibhav Prakash. So, Krishna in Vrindavan is a Swayam Rup. Krishna in Vrindavan is Swayam Rup. Uh, when he goes to Mathura and Dwarka, then that is not Swayam Rup, it is Vaibhav Prakash. Because when he goes there, he is not like a coward boy, he thinks I'm a prince, the son of Bosudeva and Devaki. Ma quando lui va a Madura o Dev o a Madura o Advarka non è più Swayam Rup, la forma originale, perché nonostante sia lo stesso Krishna, però ha un mood differente. Pensa di essere il figlio di Vasudeva e Devaki e pensa di essere un guerriero appartenente a una famiglia di guerrieri. I am not a Gop, Gop caste, Vaisha, I am Katriya caste. Warrior caste. Non pensa più di essere un pastorello, ma un principe che appartiene alla casta dei guerrieri. So, when a form manifests many many forms which are the same, that is called the Prabhav Prakash. Quando una forma manifesta tante forme che sono identiche, allora si chiamano Prabhav Prakash. It is not like a yogi, like Subari Rishi. Ma non è come uno yogi, ad esempio Subari Rishi. Subari Rishi was meditating underwater. Subari Rishi meditava sull'acqua For thousands of years. per migliaia di anni. But because he had made an offense to Garuda, he became overwhelmed with some material desire. Ma siccome lui fece un'offesa a Garuda, poi fu eh, preso da dei desideri materiali. If you make offense to any devotee, then your material desires will go out of control and you cannot maintain your spiritual purity. Se fate delle offese a dei devoti, poi i desideri materiali andranno fuori controllo e non riuscirete a mantenere la vostra purezza spirituale. Subari Rishi è l'esempio. Subari Rishi è l'esempio di questo. Though he was so expert in yoga, he could uh, do pranayama in such a way that he did not even need to breathe. Nonostante lui era talmente, talmente esperto di yoga che riusciva a allargare il pranayama fino al livello di non aver più bisogno di respirare. And he was meditating with half closed eyes. E quindi stava sott'acqua e meditava con, gli, meditava con gli occhi socchiusi. And one day a male and female fish they were swimming by and kissing. E allora un giorno un pesce maschio e un pesce femmina e, e notarono davanti ai suoi occhi e si diedero un bacio. And when he saw it, then he became agitated. Oh, I'm missing something. E quando lui vide questo divenne agitato, manca qualcosa nella mia vita. He finished his pranayama and came out of the water. Finì il suo pranayama e uscì fuori dall'acqua. And he went straight to 
del Palais Saint Juan King e andò diretto e andò diretto al palazzo di un re so he said I want to marry one of your daughters e gli disse voglio sposare una delle tue figlie so because he'd been meditating under water for so many years he looked like spinach you know he was completely wrinkly Siccome lui aveva meditato sott'acqua per migliaia di anni, ora sembrava come uno spinaccio, era, aveva il corpo tutto pieno so, di rughe. Mandato Maharaj ha 50 daughters. E questo re da, dal quale è andato aveva 50. Eh? 50. Aveva 50 eh, figlie. And they were very beautiful. E erano molto bellissime. And none of them wanted to marry an old man who was so dribbly and wrinkly. E nessuno di loro voleva sposare un uomo che sembrava uno spinaccio. <laughs> So when he said I want to marry one of your daughters they were all running away. E quando lui disse voglio sposare le, le tue figlie loro scapparono tutte via. So then by because he had yoga city mystic power he manifested very beautiful young handsome form. Ma siccome lui aveva ottenuto eh, attraverso queste austerità aveva ottenuto dei poteri mistici yoga city allora lui manifestò una bellissima forma di un ragazzo stupendo e giovane. So then One of the princesses, I'll marry him. No, no, not you, me. And they began quarreling among themselves who would be the one to marry him. Allora lui aveva detto che voleva sposare una di loro, ma le principesse iniziavano a litigare. No, lo sposo io, no, io, no, io. So to solve the conflict, then by his yoga city, he manifested 50 forms, so he could have one form to marry each of the 50 princesses. Allora lui con i suoi poteri mistici manifestò 50 forme e adesso poteva sposare tutte quante. Uh, but these expansions of the yogi, their different bodies manifest by his uh, uh, mystic power. Ma queste espansioni erano differenti corpi manifestati dai suoi poteri mistici. Uh, and they're doing the same activities. E facevano le stesse attività. But when Krishna expands, even though he is here, 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 in many, many forms, it's, these are not different bodies. It's one body, but that one body is becoming visible in many places. Ma quando Krishna lui si, si espande in forme uguali a lui, non sono tanti corpi, nonostante noi vediamo che Krishna è qui, 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 in realtà è lo stesso corpo, però diventa visibile in più punti. Understand? Because Krishna is Advaya Gyanta to a non-duality. Perché Krishna non è duale. He has no inside or outside. Lui non ha un dentro o un fuori. Though he, uh, he is smaller than the atom and bigger than all the universes, but he has a medium-sized human-like form. Lui allo stesso tempo è più piccolo di ogni atomo e più grande di tutto l'universo, però ha una forma, allo stesso tempo ha una forma di media grandezza. And even though Krishna's medium-sized human-like form appears to have one location, it is unlimited, it is actually everywhere, but you just see it in one place. E nonostante questa forma di Krishna appare essere in un luogo, in realtà lui è onnipervadente, è infinito ed è ovunque solo che appare in un luogo. So he can manifest in front of you, in front of you, in front of you, anywhere, anytime, because he's already everywhere. Quindi lui può manifestarsi di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, in un posto, a qualsiasi momento, perché in realtà lui è già ovunque. So when that one body is manifest in many places to different people, that is called Prabhav Pakash. E quando questo corpo è manifesto in diversi luoghi, uh, davanti a diverse persone, quel, luogo, quel, 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 quel corpo si chiama Prabhav Pakash. So in Srimad Bhagavatam it's described that once Narad Muni he went to Dwarka. Allora è descritto nello Srimad Bhagavatam che una volta Narad Muni andò a Dwarka. So Narad Muni, you know, he's always trying throughout the universe. Sapete, Narada Muni viaggia sempre intorno all'universo. He never stays in any place for a day, more than a day or two. Lui non sta mai nello stesso posto per più di uno o due giorni. Because he's galloping on the horse of the curse of Daksha. Perché lui galoppa sul cavallo della maledizione di Daksha. Daksha cursed him that he could never stay in one place. Daksha gli diede una maledizione che lui non poteva mai stare in un, in un posto. So he said, very good. Quindi Naradamuni disse perfetto. Because I have made a vow to sing the glories of Krishna everywhere and now I will just travel everywhere non stop non stop singing the glories of Krishna. Perché io ho fatto un voto che avrei eh, glorificato le, avrei portato le glorie di Krishna le avrei cantate ovunque quindi adesso grazie alla tua maledizione potrò andare ovunque nell'universo e non dovrò mai fermarmi. But Sri Mahabharata says Govind Bhuja Gupta that Dwarka is protected by the arms of Krishna so the curse of Daksha cannot enter into Dwarka. Ma it's a transcendental place, so how can his curse have effect there? Nello Srimad Bhagavatam mi ha detto che Dwarka, una delle città di Krishna, ha le braccia di Krishna intorno, quindi lì non può entrare la maledizione che, di, di Daksha, perché eh, non può entrare in un posto trascendentale. So, Narad Muni, when he goes to Dwarka, he can spend time there because he doesn't have to keep moving. 
e quindi Nardamoni quando va a Duarta può rimanere tanto tempo lì perché non ha bisogno di, di spostarsi costantemente, la maledizione non vale più. So, when Nardamoni came to Duarta in Sumer Bhaktam and said he was amazed because he saw Krishna, he went to 16,108 different palaces and he saw Krishna was in all of them. E viene detto che quando Nara Damuni andrò a Duarta, lui era stupefatto perché entrando c'erano eh, 16.000 palazzi e vedeva che Krishna era contemporaneamente in tutti i palazzi. So, if these forms in the different palaces of his 16.108 queens, huh? if they were expansions like that yogi, Subhari Rishi, Nara would not be impressed. Uh -huh. Ma se in questi 16.108 palazzi delle 16.108 mogli di Krishna, Krishna fosse stato in tutti questi, ma quelle fossero stati come dei cloni di quello yogi di cui parlavamo prima, Narada Muni non sarebbe stato impresso. Impressionante. So, why was Narada Rishi amazed seeing that Krishna was in each palace when he visited? Allora, perché Narada Muni era impressionato nel vedere che Krishna era in ognuno dei palazzi che visitava? Listen very carefully. Ascoltate molto attentamente. Narad, oh, flying at the speed of mind, he went into the palace of each of the queens, Rukmini, Satyamama, Nagnajiti, Mitravinda, Lakshmana, and all the 16,108 queens. E Narada Muni alla velocità della mente si recò in ognuno di questi palazzi, uno dopo l'altro, di tutte queste 16.108 mogli di Krishna. He came into one palace and he saw that uh, Krishna was... Um, hearing the Brahmanas recite the Puranas. Entrò in un palazzo e vide che Krishna stava ascoltando i Brahmana recitare i Purana, le scritture vediche. He went to another palace and he saw that Krishna was riding a horse and practicing martial arts with sword and different weapons. Poi vide, entrò nell'altro palazzo immediatamente dopo e vide che Krishna stava su un cavallo e praticava le arti marziali con diverse armi. He went into another palace and saw that Krishna was doing his uh, gaitamata. Poi entrò in un altro palazzo e vide che Krishna stava cantando Stava cantando il suo mantra gaiatri, stava meditando su lui stesso. He went, into, he went into another palace and he saw Krishna was eating. Poi entrò in un altro palazzo e vide che Krishna mangiava. He went into another palace so Krishna was uh, celebrating a festival with his family and giving charity to Brahmanas. Poi entrò in un altro palazzo e vide che Krishna stava celebrando un festival con i suoi familiari e dava la carità ai monaci. He went into another palace and Krishna was sitting with his wife and family members and uh, watching the brahmanas do a jagya e poi entra in altro palazzo e vede che krishna era con le su con sua moglie e i suoi familiari e guardavano i brahmana come eh, facevano un rituale so in this way he went to all of the palaces and some different activity krishna was engaged in in each palace in questo modo lui andava eh, eh, alla velocità della mente in ognuno dei palazzi e vedeva che krishna era sempre ingaggiato in una attività differente uh -huh. In some palaces, his uh, mother and father were there, Vasudeva and Devaki. In alcuni palazzi c'erano sua madre e suo padre con lui. So not only Krishna was present in the different palaces, but Vasudeva and Devaki were also present. <laughs> Quindi non solo Krishna era presente in tanti di questi palazzi, ma anche i genitori, Vasudeva e Devaki erano presenti. So not only does Krishna expand, but his associates can also expand. Quindi non solo Krishna può espandersi in questo modo, ma anche i suoi associati. When he married those queens, There was a wedding ceremony in each palace. So the mother and father of the of the bridegroom, Krishna, so Vasudeva and Devaki had to be in every palace also. E quando Krishna sposò tutte 16108 le mogli, c'era una cerimonia in ognuno di questi palazzi, anche i genitori stavano in ognuno di questi palazzi. So not only Krishna expands his one body manifest in many places, But those who are Krishna's associates also have that same power. Quindi non solo Krishna si espande, che il suo unico corpo non duale è visibile in tanti posti contemporaneamente e fa attività diverse, ma allo stesso modo anche i suoi associati hanno lo stesso potere. Eh? This is amazing. Questo è incredibile. Actually, not so amazing. We are just starting with the amazement. <laughs> in, realtà, in realtà non è molto stupefacente, abbiamo appena iniziato con le cose stupefacenti. Now Narad Muni is also an associate, so he can also be in many places, so why was he astonished? <laughs> Ma adesso, siccome Narada Muni anche è un associato eterno del Signore, allora anche lui ha questo potere. Allora perché era stupefatto da questo? What will happen if Vasudeva and Devaki are in one palace and then they decide to go for a walk? 
And Vasudev and Devaki in another palace decided they would go and they would meet with each other. Che cosa succederebbe se Vasudev e Devaki, i genitori di Krishna, sono in un palazzo e decidono adesso andiamo a fare una camminata e anche gli altri due che sono nell'altro palazzo decidono di farlo e poi si incontrano mentre camminano. Then Vasudev may say you are an imposter. No, you are an imposter. Allora Vasudev and call the security. Allora Vasudev al padre di Krishna potrebbe dire "Ehi, ma tu sei un impostore". Lui dice "No, tu sei un impostore" e chiamarono le guardie, chiamerebbero le guardie. But that never happens. Ma questo non succede mai. Why? Perché? Because just as Krishna has prakash and he can manifest in many places at once, so Krishna, Krishna his associates can manifest in many places. Not only that, but Krishna's whole dham can have many forms. There is a dham prakash. That means the the holy places of there's not one dwarka, 16108 dwarkas. Non succede mai perché così come Krishna, così come Krishna ha il potere che la sua forma può essere visibile in luoghi diversi contemporaneamente, allo stesso modo i suoi associati e allo stesso modo anche il Dham, ovvero il luogo spirituale, quindi tutta la città di Dwarka può esistere in tantissime dimensioni contemporaneamente diverse. Why? Because Narad went very quickly at the speed of the mind from palace to palace. Perché Narad andò molto velocemente alla velocità della mente in ognuno dei palazzi, da uno all'altro. So remembering Gayatri, what Krishna does in the morning. Quindi ricordare il Gayatri che Krishna lo fa nella mattina. Practicing martial arts he does before the noon time. Praticare l'attività marziale lo fa prima del pomeriggio. Listening to the Puranas he does in the afternoon. E ascoltare il Purana lo fa nella sera. In different palaces Krishna was celebrating different festivals. Quindi in diversi palazzi Krishna faceva diverse attività. But one one of these festivals was a springtime festival, one was a summer festival, one was a winter festival. In tanti palazzi faceva dei festival, però un festival era invernale, uno estivo, uno in one palace, Krishna was speaking very intimately with his wife. In un palazzo, Krishna parlava in maniera molto intima con sua moglie. That means it was in the middle of the night. Significa che era durante la notte. So there was in each palace, they were on a different time zone. Significa che in ogni palazzo c'erano c'era un'ora diversa, una data diversa. So you cannot walk around Dwarka and you go in this street and it's one time zone and in that street you're in another time zone. Tu non puoi camminare per una città e in una strada è un orario e poi nella strada vicino è un altro orario. It means that by the power of Yoga Maya, when Narad was trying to discover what is it like in Dwarka, Yoga Maya was making him go to 16,000 different Prakash. Different dwarkas. He wasn't just going from palace to palace. He was actually different dwarkas at different times, at different times of the year, even. And it all happened very quickly in a moment. Significa che mentre lui andava da un palazzo all'altro perché voleva visitare la città, Yoga Maya, la potenza che organizza i passatempi di Krishna, stava facendo andare Narada Muni da in realtà da una dimensione all'altra della stessa città che presenta in più dimensioni contemporaneamente in ognuna era una data diversa. So this is the power of God. Try to understand the meaning of this word God. Questo è il potere di Dio. Tentate di comprendere il significato di questa parola Dio. People use the word God or Bhagavan very lightly. Le persone usano la parola Dio in modo molto leggero. I know one person who has IQ of about 200, very intelligent genius person. Conosco una persona che ha un IQ di 220, una persona veramente un genio. He said God created the world, but then by trial and error he's improving it by evolution. E disse, Dio, Dio cre creò il mondo, però eh, lo sta eh, facendo crescere attraverso l'evoluzione. Significa che in realtà non ha compreso questa parola Bhagavan, o Dio. Who is perfect? Colui che è perfetto. In sanscrito perfect is Purna. In sanscrito perfetto significa Purna. But Krishna in Dwarka is Purna. Ma Krishna Dwarka significa si dice Purna. Mahapu said Krishna in Mathura is Purnatara, more perfect. Però Krishna Mathura è Purnatara, più perfetto. Come fa a essere Krishna Dwarka perfetto? And Krishna in Vrindavan is Purnatama, perfect est. E invece Krishna perfect, perfect and perfect est. He don't even have words in English. E invece Krishna Vrindavan è ancora più perfetto, il più perfetto. Non abbiamo neanche la possibilità in realtà di dire questa parola. So, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami what is the nature of Swayam Rup and the Swayam Prakash. Quindi Chaitanya Mahaprabhu sta spiegando a Sanatana Goswami qual è la natura di Swayam Rup e Swayam Prakash. Then, the next category of 
of uh, manifestation of God is called Tadekatma Rup. Che sono categorie di manifestazioni di Dio. La prossima si chiama Tadekatma Rup. Tadekatma Rup is the um, means there is um, Baba Vesh Akriti Bait, different mood and also a different shape. Significa che c'è Baba Vesh Akriti Bait, ovvero è un mood differente e una forma differente. Tadekatma Rup has two aspects, Vilas and uh, Swansa. E questo Tade Katma Rup con una forma differente e un sentimento differente ha due aspetti, Vilas Rup e Swansa Rup. So, the Vilas Rups are the forms of Narayan in Vaikuntha, starting with Vasudev, Sankasan, Pradumna and Aniruddha, then the 12 names on Keshava and on Narayan that you say when you put on your Tilak. E questo Vilas Rup sono le quattro espansioni principali di Krishna che sta duarte, ovvero e quello si espande in Vasudev, eh, Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha e poi da loro si espandono altre 12 espansioni che sono quelle con tutti so i nomi che ci mettiamo nei tiri. E quindi eh, in tutto sono... Eh, 24. 24. In tutto sono 24 espansioni a Vaikuntha. So those are just the main ones. They're actually unlimited Vaikuntha planets. Però queste sono solo quelle più quelle principali. In realtà sono illimitati i pianeti a Vaikuntha. Those are the Vilas forms. Now these Swanksa forms. E questi sono i Vilas, le forme Vilas. They Adesso are, passiamo they are like the Vilas forms. They are Baba Vesh, Akriti Bed, but showing less power. Che sono sempre Baba Vesh Akriti Bed, ovvero una forma differente, un sentimento differente, ma mostrano meno potere. So, along, among the Vilas forms, there are many avatars. E tra le forme Vilas ci sono molti avatar. Starting with the Purush avatars. Iniziando con i Purush avatar. That means Mahavishnu, Gavatakashai Vishnu and Kiradakashai Vishnu, the three aspects of the Paramatma. Ovvero i tre aspetti del Paramatma, i tre Vishnu. Mm -hmm. And... Uh, Among these uh, swans of forms, there are the, we, the, after the Purusha avatars, there are the Guna avatars. E dopo i Purusha avatars ci sono i Guna avatar. That means Brahma, Shiva and Vishnu. Brahma che... is in charge of Rajagun, Vishnu in charge of Sattvagun and Shiva in charge of Tamagun. E sono Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma è, è in potere del Rajaguna, invece Shiva del Tamaguna e Vishnu è in potere del Sattvaguna. Brahma is generally a Jiva who is empowered by God, but sometimes if there's no qualified person to be Brahma, then Supreme Lord himself will play that role. Brahma di solito è una Brahma di solito è una jiva che ottiene questo potere dal Signore, però a volte se non c'è nessuna jiva, nessuna anima individuale che è qualificata per fare questo servizio, Dio stesso prende una forma e fa e di, prende una forma di Brahma. Sada Shiva is Vishnu Tattva and he's completely transcendental. But there's a Shiva Tattva that is Shambhu and uh, he touches the Tamagun in order to destroy the universe. So that is a Shiva Tattva. E invece Sada Shiva è un aspetto di Shiva che non è differente da Vishnu, però c'è un altro aspetto di Shiva che è Shiva Shambhu che per, con lo scopo di distruggere l'universo accetta un tocco di Tamagura e quindi non è trascendentale. Is it clear? Sada Shiva never touches Maya, but Shambhu touches Maya, so he is not in the Vishnu Tattva, he is in the Shiva Tattva category. Avete capito? Cioè Sada Shiva non tocca mai Maya l'energia materiale, quindi è trascendentale nella stessa categoria di Vishnu. Invece un altro aspetto di Shiva è Shambhu, che lui siccome si unisce con Maya e tocca Maya, lui è in un'altra categoria inferiore rispetto a Vishnu. Then you have Manvantara avatars. Poi ci sono gli avatar Manvantara. In one day of Lord Brahma there are um, 1000 Divya Yugas. In un giorno del Signore Brahma ci sono mille Divya Yuga. Divya Yuga means the four ages. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa Yuga and Kali Yuga. These four ages, they go around a thousand times every day of Brahma. I Divya Yuga significa le quattro epoche, e Sattva Yuga, Dwapara Yuga, Tetra Yuga e Kali Yuga. E queste quattro epoche, mille di questi cicli di quattro epoche fanno un giorno del Signore Brahma. So those thousand ages are divided into 14 parts. They are the reigns of Manu. Because the Manu, one of the devotees, he lives for 71 Divya Yugas and the Indra and all the demigods, they change every 71 Divya Yugas. So there's 14 
Malvantaggi. E siccome ci sono. E poi ci sono quattro. E all'interno di questi mille cicli ci sono 14 manvantara, che significa che ogni 71 cicli di questi yuga cambiano i posti. Cambia, cambiano Indra, cambiano alcuni dei, quindi c'è un nuovo ciclo fatto di 71 di questi cicli di quattro yuga e quello si chiama manvantara. So in every manvantara period, every reign of Manu, one incarnation comes to Uh, support him and establish religion at that time. That is called Manvantara Avatar. E ogni Manvantar c'è un avatar eh, chiamato Manu che lui viene per eh, eh, stabilire il Dharma ogni eh, Manvantara che sono, ce ne sono 14 in un giorno di Brahma. Then there are Lila Avatars. E poi ci sono i Lila Avatar. Lila Avatars means just pastime incarnations, playing. Che sono solamente dei, delle incarnazioni che fanno solamente dei passatempi. Like Lord Vamandev. Come il signore Vamandev. Significa che in ogni yuga c'è sempre un'incarnazione che stabilisce la pratica spirituale adatta a quella epoca. Ok? So, Purusha Avatar, Guna Avatar, Manvantara Avatar, Lila Avatar e... The Yuga Avatar. Mm. Quindi questi cinque tipi di avatar sono presenti. They're all Swansa. <coughs> e sono tutti Swansa. And under the category of the two types of Tadek Atma Rup. Tra le due categorie di Tadek Atma, Vilas e Swansa sono Swansa. This is the subject of God, it's a big subject. Quindi <coughs> vedete che la materia che riguarda noi è una grande materia. <coughs> Then The third type of manifestation, right? We have Swayam Rup, Tadek Atma Rup, then the third one is called Avesh. Poi il terzo tipo, noi abbiamo Swayam Rup, Tadek Atma Rup, e poi il terzo tipo è Avesh Rup. Avesh means a jiva who is empowered by an... Uh, Avesh means absorption. So the power of God be, uh, enters into him. Avesh significa assorbimento, quindi significa un'anima individuale e il potere di Dio entra dentro lui lo potenzia. So example of uh, Avesh... Avatar is uh, the four Kumaras. They are empowered by Gyan Shakti to spread knowledge. Uh -huh. Ad esempio, i quattro Kumara sono quattro anime individuali che sono potenziate dal Gyan Shakti, la potenza della conoscenza di Dio per la missione di eh, diffondere la conoscenza trascendentale nell'universo. Oh. Narad Muni is empowered by Bhakti Shakti to spread Bhakti. Oppure Narada Muni che è potenziato dalla Bhakti Shakti, dall'energia della Bhakti di Dio per diffondere la Bhakti nell'universo. Pritu Maharaj is empowered by Palana Shakti, the power to protect the citizens. Oppure Pritu Maharaj che è potenziato dalla Palana Shakti del Signore per la missione di difendere i, i cittadini. Parashuram was empowered by the uh, Dushta Nashaka Viria, the strength to destroy all the um, Kattriyas, the warrior kings who had deviated from religious principles. Invece Parashuram era potenziato dal potere Dushta Nashika Viria, ovvero il potere del Signore di distruggere tutti i guerrieri che erano diventati corrotti e non seguirono i principi religiosi nel mondo. So these are the Avesh Avatars. E questi sono gli Avesh Avatars. So delle... now, the Ch Chaitanya Mahaprabhu said to Sanan Goswami, oh, Just as waves are rolling up onto the, from the ocean, the waves are coming onto the shore. So in the same way, and you cannot count them, in the same way, all these different types of avatars are coming in waves, one after another, unlimitedly to the world. E Cetania Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami, così come le onde vengono dall'oceano sulla riva e sono così tante che non puoi contarle, allo stesso modo tutte queste espansioni del Signore vengono nel mondo materiale. But Krishna is supreme. Però Krishna è supremo. Now someone may have a doubt. Qualcuno potrebbe avere un They may say no, 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 no. I still think that uh, Vishnu is supreme and uh, Krishna is his expansion. No, no, io ritengo ancora che Vishnu è supremo e Krishna è solamente una sua espansione. And I can prove it. E posso provarlo. Because Vishnu himself said to Krishna, "Oh, you are my color, you are my part." Perché Vishnu stesso disse a Krishna, "Tu sei la mia cala, sei la mia parte." So quickly Do your pastime of killing the demons in the world and then come back and enter back into me. Quindi fai velocemente il tuo passatempo di uccidere i demoni nel mondo e poi torna dentro di me. That verse is there in Srimad Bhagavatam. C'è un verso che dice questo nello Srimad Bhagavatam. Kalavat yenav avanea barasuram atweya puyastwaregeta mantime. Ok, so 
Shila Jiva Goswami Pad said this is the wrong interpretation. E Shila Jiva Goswami Pad disse questa è l'interpretazione sbagliata. Why did Mahavishnu say this to Krishna? Perché Mahavishnu disse questo a Krishna? There's a back story. C'è una storia di fondo. Once Arjun was visiting Krishna in Dwarka. Un giorno Arjuna era andato a visitare Krishna a Dwarka. And in Dwarka there was a very pious Brahmin. E a Dwarka c'era un Brahmana molto pio che viveva lì. Every time his wife gave birth to a baby, as soon as the baby was born, the baby would die. E ogni volta che la moglie dava alla luce un bambino, appena nasceva quel bambino lasciava il corpo. So if the son dies before the father, then it's considered to mean that the king or the rulers, the Kshatriyas who are ruling that uh, dynasty, they must be doing some irreligious activities. Mm. Otherwise, if the ruler is pious, then this type of calamity cannot befall on the citizens. E se succede una cosa del genere che il figlio che i figli muoiono prima del padre, allora è considerato nella cultura vedica che i re o i guerrieri di quel regno stanno facendo delle attività irreligiose, altrimenti questa calamità non si abbatterebbe sui cittadini. So that Brahman, he used to come with his dead child and come to the palace of the Yadavas and put the child on the step outside and say, oh, you are not following Dharma, look what happened to my child and he would leave the baby there and go. E allora questo Brahmana prendeva, prendeva il, il figlio che aveva lasciato il corpo, il corpo di questo bambino e andava davanti alle scale del palazzo di Yadava e diceva, oh guardate cosa sta succedendo, voi significa che voi non state seguendo i principi religiosi, lo lasciava lì e se ne andava. So it happened eight times. E questo successe otto volte. So then uh, this time when uh, Arjun was there and it happened. So then the Brahmana said, there are, no, are there no Kshatriyas in the world these days? E un giorno, Who can protect the people? Un giorno successe che lui portò l'ottavo figlio lì e, e, e Arjuna stava passando di lì proprio in quel momento e questo Brahmana disse, ah ma che non ci sono più guerrieri in questo mondo per proteggere i cittadini? So, Arjuna is a great hero, he cannot tolerate such an insult. Arjuna è un grande eroe e non può tollerare un insulto del genere. He said, don't fear Brahman, next time your uh, wife has a baby, I'll be there and I'll protect that child with my life. If I don't save him, then I'll give up my own life. E gli disse, non, non aver paura, Brahmana, la prossima volta che tua moglie darà alla luce un bambino, io sarò lì con voi e, e, e io sarò lì per proteggere il vostro bambino. E se non riuscirò a proteggerlo, io darò via la mia stessa vita. So then the next time, when the, the wife of that Brahman was about to give birth, Arjun came there, and with his arrows he made a protective shield over the whole house. E allora quando la la prossima volta che la moglie rimase incinta, quando diede alla luce il bambino, Arjuna era lì e con le sue frecce fece un'intera gabbia protettiva intorno alla casa. And he was standing there with his weapons re ready to protect the child. E lui stava lì in piedi con le sue armi pronto a proteggere il bambino. So as soon as the child was born and began to cry, he floated up into the air and disappeared. E non appena il figlio nacque, iniziò a piangere, iniziò a sollevarsi in aria e scomparve. The Brahmin was very upset. He said, even you could not protect my child. E il Brahman era veramente arrabbiato per questo e scoraggiato. Disse, persino tu non sei riuscito a difendere il mio, a proteggere il mio bambino. I was right. There are no heroes in the world today. Io avevo ragione. Non ci sono più eroi nel mondo oggi. Arjun said, I will find your child even if I have to go to Yamalok, the abode of death himself, to bring the child back. E Arjuna disse, io ti riporterò tuo figlio, anche se dovessi andare all'inferno, giù all'inferno per riprenderlo. So Arjuna searched everywhere, he even went to Yamalok, the abode of Yamaraj, the god of death, but the child was not there. E Arjuna cercò ovunque, persino andò nel pianeta del dio della morte, Yamaraj, ma il figlio non era lì. So then Arjuna came back. Allora Arjuna tornò. And he was very depressed. E era molto depresso. So to now I have to kill myself. E pensò adesso devo lasciare la mia vita. By entering into fire. E lo farò entrando nel fuoco. So Arjun was about to enter into fire, Krishna. Just wait a minute. E Arjuna stava per farlo, ma Krishna era lì e disse aspetta un secondo. I can help. Io posso aiutarti. So just as Krishna said that, oh, from the spiritual world, a chariot descended with transcendental horses. E non appena Krishna disse così, dal mondo spirituale scese un carro con dei cavalli trascendentali. And uh, uh, Krishna and Arjun got on the chariot. E Krishna e Arjuna salirono sul carro. And they set off, flying through the sky. E partirono volando nel cielo. Huh? 
They went over all the dweeps, all the islands of the world. E loro salirono oltre tutte le isole del mondo. And the seven oceans. E i sette oceani. And they came to the local local mountains. E andarono alle montagne loca loca. The whole you know, cosmology is described in the fifth canto of Shrimad Bhagavatam. They went all, over all the dweeps and mount, the oh. islands and, and oceans. Ovvero tutta la cosmologia descritta nel quinto canto dello Shrimad Bhagavatam loro oltrepassarono tutto questo. But when they crossed over the local local mountains, there's just dense darkness. Ma quando oltrepassarono le montagne loca loca, lì c'era solo un'oscurità molto densa. And in that dense darkness, even Krishna's transcendental horses got lost. They didn't know where to go. E in quella e, e oscurità così intensa, persino i cavalli trascendentali di Krishna si persero e non sapevano dove andare. Actually, that's not possible. <laughs> but Yoga Maya made it like that to make the lila more interesting. In realtà, in realtà questa cosa non è possibile, però Yoga Maya ha creato questo passatempo per renderlo più interessante. So Arjun was panicking now. We're lost in the darkness beyond the local local mountains. What do we do? E Arjuna si stava impanicando. Adesso ci siamo persi oltre le montagne loca loca. Cosa faremo? So Krishna called his Sudarshan Chakra. Allora Krishna chiamò il suo Chakra Sudarshan. And the Sudarshan Chakra went ahead and illuminated the way, and the horses galloped after the Sudarshan Chakra. E il Sudarshan Chakra illuminò la via e i cavalli seguirono questo Chakra. And they went beyond the coverings of the material universe. E loro oltrepassarono tutte le coperture dell'universo materiale. And then they entered into a blinding light. E poi entrarono in una luce accecante. Brahman. Il Brahman. And Arjun, he could not see. He closed his eyes. It was just too bright to look at. E Arjuna non poteva vedere. Chiuse i suoi occhi. Era troppo luminoso. But gradually he adjusted, and they came through the Brahman, and they looked and they saw the form of Vishnu, Mahakalpur, in Mahakalpur. Ma e poi gradualmente i suoi occhi si aggiustarono alla vista e videro Vishnu. Uh, this is that huge form of Mahavishnu where thousands of universes come from each pore of his skin. Questa è la forma enorme di Vishnu dal quale da ogni poro della sua pelle tanti universi fuoriescono. So you can imagine how big was Arjuna and Krishna on the chariot and how big was Mahavishnu. Quindi potete immaginare quanto era Yoga Nidra. Quando era grande ma Vishnu in confronto a Arjuna e Krishna nel suo carro, era nello Yoga Nidra. So Krishna and Arjuna, they bowed down. Krishna e Arjuna si inchinarono. So then you were going to think that uh, actually Vishnu is God and Krishna is some expansion of him. Allora qui voi potreste pensare facilmente che allora effettivamente Vishnu è Dio e Krishna è solo una delle sue espansioni. But Krishna has more Chaturya than Chaturanana. That means he's more cunning than Lord Brahma who is not, Lord Brahma is not two faced. Lord Brahma has four faces and Krishna is more cunning than him. Cunning. Cunning. Ah, uh, e Krishna è più furbo di Brahma che ha quattro teste. You know, at the time of the Govardhan Puja, then Govardhan assumed a big form, but that was Krishna himself. Durante il Govardhan Puja, eh, Govardhan assunse una forma enorme, ma quello era Krishna stesso. But Krishna said, hey Bhagavan, who are you? Ma Krishna gli disse, hey Bhagavan, chi sei? And then Krishna in the other form said, I am this hill. E poi Krishna nell'altra forma disse, io sono questa collina. And then Krishna told the bridge boss, oh, he is a great personality, we should get pronounced. And so Krishna in the small form was bowing down to Krishna in the big form. He's like, he plays like this. Can I trust this person? E allora Krishna disse ai suoi amici, oh guardate, questa è una grande personalità, inchiniamoci a lui. Allora Krishna nella piccola forma si inchinava allo stesso Krishna nella forma più grande. Questo è il modo in cui So just because Krishna has given pronoun to Mahavishnu doesn't mean anything. Non ti puoi fidare di Krishna quando gioca. Non significa che se lui ha dato si è inchinato a Mahavishnu non significa niente. If it was someone else it may mean something, but if it's Krishna you have to make double check. Se era qualcun altro potevate fidarvi, ma Krishna meglio non fidarsi, meglio controllare sempre due volte. So then Mahavishnu said, "Dui jatma ja me yuvayo di drikshuna mayopani tambu vidarma guptae." Kalavati na bhavane bara suram hatwaya bhuyas tvarei tamanti me. The meaning is, in a very deep voice, you know, big people usually have a deep voice. So when you're bigger than millions of universes, then the voice is good. Quindi con una voce molto profonda. Sapete, le persone grandi spesso hanno una voce profonda, ma quando tu sei grande come miliardi di universi, che voce profonda hai? Ma Vishnu said, i took the sons of that Brahmin. 
e ma Vishnu disse io presi i figli di quel Brahmana they are with me loro sono con me eh? why did I take them? perché li ho presi? because I wanted to see you too perché volevo vedere voi due Krishna mm -hmm. e Arjuna Krishna e Arjuna uh -huh. so now Kalavati na means oh you are Kala you are my portions Kala significa voi siete le mie porzioni Avati now and the two of you have descended to this world e voi due siete discesi in questo mondo Kalavatina avane brasran when you have the after you have killed the the burden of the demons in the world e quando voi avete ucciso il fardello che è nel mondo dei demoni atwe atwa means after killing dopo averli uccisi i have yes then again come here dopo per favore torna di nuovo qui torreita manti me and you, you come to me e tornate a me So, it seems that Mahavishnu is saying Krishna and Arjun are his color, his expansions. Quindi da questo verso sembra che Vishnu dice Arjuna e Krishna voi siete le mie espansioni. But this interpretation which common people, general people make cannot be correct. Ma questa interpretazione che le persone generalmente fanno non può essere corretta di questo Because verso. he said Dvijatmaja ye yuvayo didrikshuna i stole the boys of the Brahmin because I did it as a pretext to see you. Perché lui dice io ho rubato i figli del Brahmana come un pretesto perché desideravo vedere voi. What does that mean? Cosa significa questo? It means that Mahavishnu cannot see Krishna. Significa che Mahavishnu non può vedere Krishna. Huh? If Krishna were his expansion, he could see him because he would be just a part of him. Se Krishna fosse l'espansione di Mahavishnu, allora Vishnu potrebbe vederlo perché sarebbe solamente una sua parte. He would be under his control. Perché sarebbe allora sotto il suo controllo. Mm -hmm. So even though Mahavishnu Paramatma is everywhere, Krishna was uh, doing pastimes in Dwarka, it means that even Mahavishnu, the, uh, the Paramatma of the universe, is all his expansions, they were not qualified to see Krishna's lila in Dwarka. Quindi nonostante Mahavishnu è ovunque nel mondo materiale, quando Krishna manifesta Dwarka qui, persino Mahavishnu non può vedere Dwarka e so i suoi passatempi. So what to speak of Krishna's Brindavan lila? Quindi cosa dire di Krishna Brindavana? Uh, and it means that Krishna is so much more beautiful than Mahavishnu because Mahavishnu had to go through this whole um, pastime of stealing the boys in order to uh, because he was so eager i just want to see krishna once e significa che krishna è talmente tanto più bello rispetto a vishnu che vishnu dovette organizzare tutto questo trabocchetto di uccidere sì, di prendersi quei bambini solamente con la speranza di poter vedere krishna almeno una volta so if mahavishnu would not even be able to see krishna in dwarka then how would he be able to steal the boys in dwarka also e, però se Mahavishnu non era capace di vedere eh, Krishna a Dwarka, allora come sarebbe stato capace di, di rubare quei bambini sempre a Dwarka? So even only that was made possible by Krishna's Yoga Maya. So even to have the darshan of Krishna, then Mahavishnu had to take shelter of Krishna to make the pretext to have the opportunity just to see him. Anche quello in realtà non era possibile, ma solamente perché Krishna gliel'ha concesso, lui poté prendere quei bambini, quindi Vishnu per vedere Krishna dovette prendere il rifugio dell'energia dei passatempi di Krishna. So who is great? Krishna o Vishnu? Quindi chi è grandioso, Krishna o Vishnu? Mm. Eh? Is Krishna the avatar of Vishnu? Or is Vishnu the uh, Vilas Murti? The, actually he's just the Swangsa, not even the Vilas. He's a low power. The low power Tade Kaparu. He's Is, Vishnu is the Swangsa of Krishna. In realtà eh, Vishnu non è neanche il Vilas, è lo Swangsa, ovvero quel tipo di Tate Karma che è ancora più eh, inferiore. Ah. So the greatness of Krishna is expressed here. Quindi la grandezza di Krishna viene espressa. So qui. then why did he say Kalavatena? Allora perché disse my, my, uh, You are my Kala and you have descended. Kala Avatena. The two of you Avatena have descended and you are Kala, part. Voi due siete mie parti e siete discese. Perché disse così? Eh? So this is not the meaning. Questo non è il significato. Kala means that prakriti, the material energy, is ekpad vibhuti. That it means it's one part of God's energy. So Kalavatena, you have descended to, as an avatar within one part of your energy, ekpad vibhuti. 
the material world. Significa che il mondo materiale è una piccola parte dell'energia di Dio. Quindi lui sta dicendo voi due siete discesi in una piccola parte delle, della mia energia, dell'energia di Dio. Or you can interpret it in another way. Oppure puoi interpretarlo in un altro modo. In Sanskrit you can make compound words by joining two words together to make a compound that's called samas. In sanscrito potete fare una cosa chiamata samas, ovvero mettere due parole e creare una parola sola da due parole. So kala avatir now They, this is one samas. E questo è uno di, di, di un samas. So one type of samas is called madhyam uh, madhyama padalopi samas. That means when you join three words together, but the middle one disappears and it becomes two. Un tipo di samas è quando voi in, eh, mettete insieme tre parole, però u, u, quella, una delle tre sparisce e diventano due. So quella the, centrale sparisce. So this samas kalavati na kalavati no is Uh, kala, yukta avatirno. Yukta is the middle uh, word has disappeared from the compound. Yukta è la parola centrale di queste tre parole. Kala, yukta e quell'altra è scomparsa e sono rimaste solo la prima e l'ultima. That means, oh Krishna, you have appeared in this world, yukta, along with your kala, meaning that when you appear, all your incarnations appear, enter into you at the time of your appearance in this world. Significa che Krishna tu sei apparso in questo mondo insieme ai tuoi kala. Significa che tutte le incarnazioni entrano al, perché sono nel tuo interno. So, Mahavishnu said, After killing the demons, then come back to me. Quindi poi disse dopo, uccidere, dopo aver ucciso i demoni, poi torna da me. So he's giving order to Krishna. Sta dando un ordine a Krishna forse. Eh? And it seems as if Krishna emanated from him and Krishna will enter back into him. E sembra quasi che Krishna è emanato da lui e poi dovrà rientrare in lui. This is also a wrong translation. Ma questa anche è una traduzione sbagliata. The actual meaning is after killing the demons. Then you send those demons to me. Ah, il significato reale è dopo aver ucciso i demoni, poi manda questi demoni da me. That means when they came in the chariot, surrounding uh, Mahavishnu was his effulgence. E significa che quando loro arrivarono con il carro, intorno a Mahavishnu c'era la luce della sua effulgenza. So it's well known that uh, Krishna is a, a Thari Gati Dayak. That means one who gives uh, liberation to his, uh, to the enemies even that he kills. È una cosa risaputa che Krishna dà la liberazione persino ai demoni che uccide. So because it's Vishnu's uh, uh, responsibility to maintain dharma. So he was saying, oh you kill those uh, demons and their souls will come and be liberated by entering into my effulgence. Quindi siccome è il compito di Vishnu di, libera- di mantenere il Dharma nel mondo, il principio religioso, allora quello che intendeva Vishnu è tu uccidi quei demoni e poi uccidendoli gli darai la liberazione e quindi loro si entreranno, si immergeranno, diventeranno una, so- una cosa sola con la mia effulgenza. So in this way all objections to Krishna being Krishna's two Bhagavan Swayam, they have been refused. Quindi tutte le, ogge- tutte le obiezioni al fatto che Krishna sia la, su- la, la personalità originale suprema di Dio sono state rifiutate. Now Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami part about the Yuga Avatars. Adesso Chaitanya Mahaprabhu spiega a Sanatana Goswami part riguardo a Yuga Avatar. He said, O Gaga Charya has said, Asanva Nastraya Yasya, Grinato Nu Yugam Tanu. Shuklo raktastatha pita idhanim krishnatam gataha. When uh, Gagachari was doing baby Krishna's uh, horoscope, he told his father that uh, your son appears in the four yugas. E quando Gargacharya stava facendo il tema natale, l'oroscopo a Krishna, astrologico, disse al padre di Krishna, quando Krishna era ancora un bambino, tuo figlio nascerà nei quattro, in ognuno dei quattro yuga. In the Satya Yuga, he appears with a white complexion. Nel Satya Yuga lui appare con una, con una carnagione bianca. That's called Shukla Avatar. Che si chiama Shukla Avatar. In the Treta Yuga, he appears with a red complexion. Nel That te- is Yagya Avatar. Nel Tetra Yuga appare con un, con un colore rosso e quello è il, eh, il Yagya Avatar. And there are two more colors left, yellow and black. E poi ci sono altri due colori, e giallo e nero. So Gagacharya Gaga said, now idanim krishna tamgata, now your son has appeared in a blackish form. Adesso tuo figlio è apparso nel colore blu. 
So, uh, uh, nero. Huh? So only one yuga is left Kali Yuga and one color is left golden. Quindi solamente yellow golden color. Solamente uno yuga Kali Yuga è rimasto e un colore il giallo. Cioè mm-hmm. Tani Mahaprabhu said Kriteya Dyayat Kritei Dyat Dyayato Vishnam Tritian Yajato Makai Dwapara Iparakcharyayan Kalotad Hari Kirtanat. In the four yugas there is a different dharma. Nei quattro yuga c'è un dharma differente. In the Sati Yuga, the golden age, the pure age, the yuga dharma is a silent meditation. Nel Satya Yuga, l'età pura o l'età, l'epoca d'oro, il, il, il dharma era la meditazione in silenzio. In Treta Yuga, the yuga dharma is a sacrifice. So you see Lord Ramachandra in his lila, there's so many fire sacrifices. Mm-hmm. Nel Tetra Yuga invece il dharma era il sacrificio rituale. Infatti vedete ad esempio l'incarnazione di Rama, nei suoi passatempi ci sono tantissimi di questi yagna. In Dwarpa Yuga, the yuga dharma, the religion for that age is the... Uh, Archan, worshipping the deity. Nel Dwar, Puja. Nel, nel Dwapara Yuga invece eh, il Dharma è il Puja, ovvero l'adorazione delle divinità but, nell'altare. Kalota Dhari Kirtanat. But in this, in this age of Kali, whatever benefit you can get by all the other practices in all the other ages, you'll get all that and more simply by Harinam Sankirtan. Yeah. Ma in questa epoca del Kali Yuga tutti i benefici di tutte le altre pratiche, di tutti gli altri Dharma e non solo quelli, anche di più, ancora di più, tu potrai ottenerli semplicemente attraverso la rinausa anche il canto del Santo Nome. So, Sananda Goswami is listening to Chaitanya Mahaprabhu explain all these incarnations. Sananda Goswami ascolta Chaitanya Mahaprabhu e, e descrivere tutte queste incarnazioni e questi dettagli. Sananda Goswami said, but who is the incarnation for Kali Yuga? E saranno in questo anno di sé, ma chi è l'incarnazione per il Kali Yuga? Mahapu, in a very matter of fact way, he said, in Srimad Bhagavatam. <laughs> e Mahaprabhu, in Mahapra, un modo molto... Eh, matter of fact way. Matter of fact? Tipo un modo di fare. Un In fact. In fact. Ah, e ce l'ha nemmeno proprio in un modo molto... Eh, Concreto, pratico, disse nello Srimad Bhagavatam è scritto. He said, it is said, Karabhajan Rishi has said to Nimi Maharaj, Krishna Varnam Twisha Krishnam Sangopangas Taparshatam Yagyai Sankirtana Prayaya Chanti Sumeda Saha. In the age of Kali, those persons who are endowed with good <coughs> intelligence, that means who are Trinada Pisunichina, very humble. Nell'epoca del Kali Yuga le persone che sono dotate di una, eh, di una vera intelligenza e questo significa le persone che sono trinata pisunicena molto umili they will worship Krishna loro adoreranno Krishna Krishna himself appears in the age of Kali but Krishna varnam tisha Krishna but he is not blackish he is golden Krishna stesso appare nell'epoca, nell'epoca di Kali ma non è nero è dorato he appears sango pangas tapashadam with his associates e lui appare con i suoi associati and his weapons e le sue armi his, his weapon is his beauty e le sue armi sono la sua bellezza <laughs> and uh, the holy names e i santi nomi and the intelligent persons will worship him by mainly by the performance of hari naam sankirtan loudly chanting together the holy names e e le persone intelligenti lo adoreranno principalmente attraverso il canto ad alta voce de, del santo nome. So what we are doing, it is not a speculation. Quindi ciò che facciamo non è una speculazione. Eh? What time is it? Che ore sono? It's, it's ok, it's Kali Yuga. Eh, va bene, Kali Yuga. So that means it's time to do Sankirtan. Significa che è l'ora di fare Sankirtan. All the scriptures explain this. Tutte le scritture lo spiegano. So, if you're doing other types of spiritual practice, You know, you did not check your clock lately. Find out what you get it was. Quindi se fate altri tipi di pratiche spirituali, non vi siete resi conto di che ore sono, che siamo nel Kali Yuga. So it said, Yagyai Sankirtana Praya. Praya means mainly Kirtan. Praya significa principalmente il Kirtan, il canto dei santi nomi. So that means we also do some other things. In other words, to support Kirtan, we're also doing some of the Yuga Dharma from Dwarpa Yuga that is serving the deity. Significa che per supportare il Kirtan ci sono anche altre pratiche come ad esempio anche le divinità può supportare il Kirtan. So that is meaning of prayer means mm, um, almost. They, they worship uh, all 
almost completely by kirtan. That means there's something else that they do. So we mainly do kirtan, but we also serve the duties as well. Quindi significa che loro fanno quasi completamente solo il kirtan, però anche altre attività sono accettate quando supportano il kirtan. But the kirtan is the main thing. Perché il kirtan è la cosa principale. So then Chaitanya Mahaprabhu said, he is quoting that Karabhajan Rishi, that those who are very, very wise, they worship Kali Yuga. E poi c'è Dhanne Mahaprabhu disse, citando quel verso, coloro che sono molto saggi, loro adorano questo Kali Yuga. Coloro che sanno accettare l'essenza delle cose, adorano il Kali Yuga. Ma qualcuno potrebbe dire, ma senti, ma Kali Yuga è la peggiore delle epoche. È un caos completo, i demoni sono ovunque, è ovunque pieno di attività peccaminose. So Mahaprabhu ha detto, No, this age it should be worshipped. E Mahaprabhu disse no, questa epoca dovrebbe essere adorata. Why? Per Kale Doshni De Rajan, Yasti Eko Mahagona, Kirtana Eva Krishnasya, Mukta Bhanda Param Rajet. Even though this age of Kali Yuga is like just an ocean of faults. Just everywhere you look, false, 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 false. Jack seeing water in the ocean. Nonostante questo Kaliuga è come un oceano di colpe. È un oceano di difetti. Colpe, 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 ovunque come nell'oceano l'acqua. And waves of false. Here comes another false. It's just false everywhere. E come le onde nell'oceano sono delle colpe. E qui viene un'altra colpa, qui un'altra, qui un'altra, solo colpe. Has the echo had gone out, but Kaliuga has one redeeming quality. Però, nonostante questo, il Kali Yuga ha una grandissima qualità eh, liberatoria. Kirtana Deva Krishnasya. Just by chanting the holy names, having Kirtan together, Mukta Bandha, you become liberated Param Brajet and go to Goloka Vrindavan. Solamente cantando il Kirtan nei nomi di Krishna, una persona diventa liberata e va a Param Brajet, nel mondo spirituale, a Goloka Vrindavan. When Sanatan Goswami heard this, he said, i am just a very fool and an unintelligent person. E quando Sanatan Goswami sentì questo, disse, io sono solamente una persona molto caduta e non intelligente. Please tell me exactly how can we identify who is the Yuga avatar for this Kali Yuga. Per favore dimmi solamente come possiamo identificare chi è l'avatar di questo Kali Yuga. Mahaprabhu said, all the avatars have been described by Srila Vyasa Dev in the Vedas. E Mahaprabhu rispose, tutti gli avatar sono stati descritti da Vyasadeva nei Veda. And they can be identified by their um, Lakshana, by their characteristics. Swarup Lakshan, their intrinsic characteristics, and Tatasta Lakshan, extrinsic characteristics. E possono essere identificati per il loro Lakshana, le loro caratteristiche. Svarupa Lakshana, le loro caratteristiche interne, o Tatasta Lakshana, le caratteristiche esterne. Mm -hmm. So, if one analyzes the characteristics described by Vyasa, then one can identify the avatar of any yuga. Se qualcuno analizza le caratteristiche descritte da Vyasa, poi può identificare ognuno dei yuga avatar in ogni yuga. So then Sanatan Goswami said, well, let me just see if I got this right. Allora Sanatan Goswami dice, ok, fammi vedere se riesco a indovinare. The, the avatar in Kali Yuga is golden. L'avatar in Kali Yuga è dorato. And is spreading Harinam Sankirtan everywhere. E diffonde il canto dei santi nomi ovunque. And distributing love to everyone. E distribuisce l'amore per Dio a tutti quanti. But I still can't quite understand who it could be. Però ancora non posso comprendere chi potrebbe essere. Can you just clarify it exactly so I have no doubt? Non è che potresti per favore chiarificarlo esattamente così che io non abbia più dubbi. Mahaprabhu said. Oh, give up your clever tricks and now just listen, we're going to discuss the Shakti Vesha on the past. E Mahaprabhu dice, lascia perdere, non ti preoccupare, adesso andiamo avanti a descrivere il Shakti Vesha Matara. He's very humble. Lui è molto umile. He said, any incarnation never said, I am an incarnation. Nessuna incarnazione non disse mai, io sono un'incarnazione. You can know by the symptoms. Potete saperlo dai sintomi. Now don't try to take me off the subject. We're discussing Shakti Vesha. E ci danno a proprio di sé, non tentarmi di portarmi fuori dalla materia. Adesso continuiamo a discutere Shakti Vesha Vata. Satinandan Gori Ki! Chaitanya Mahaprabhu said, next, 
we'll explain tomorrow morning. Quello che ci daremo proprio di se dopo lo spiegheremo domani mattina. What time is it? It's coming, you guys. So it's time for Hurinan Sanjitan!